नमस्ते मेरा नाम डॉक्टर अंशुमाला शुक्ला कुलकर्णी है मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री विज्ञान के कंसल्टेंट हूँ कोकिल अबेन हॉस्पिटल में और मेरी स्पेशलिटी है दूरबीन से या छोटे छोटे इंसेशन करके सर्जरी करना जिसमें लैप्रोस्कोपी और रोबोट एसिस्टेड सर्जरी होती है तो जैसे मैंने आपको बताया आज हम बात करेंगे दूरबीन से ऑपरेशन करने का तरीका जो होता है सत्रह अठारह सालों से हम लैप्रोस्कोपी या दूरबीन वाली सर्जरी आपने सुनी होगी इसके बारे में जिसमें हम छोटे छोटे कट करके छोटे छोटे एक एक टाके वाले स्टेज लगाकर इंस्ट्रूमेंट एक लैप्रोस्कोप और एक लैप्रोस्कोप के इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डालकर हम पूरी सर्जरी कर पाते हैं ये भी खुद आश्चर्यजनक होता था कि इतने छोटे छोटे कट में से हम बड़े फाइब्रॉयज और बड़ा यूट्रस कैसे निकाल सकते हैं बट ये टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम अंदर ही सर्जरी बिना पेट को पूरी तरह से खोले कर पाते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आजकल हर एक हर एक प्रॉब्लम के लिए काफ़ी सूटेबल होती है जैसे अगर फाइब्रॉयड निकलवाना हो या ओवेर इंसिस्ट हो या यूटस निकलवाने की प्रॉब्लम हो इन सब चीज़ों में लैप्रोस्कोपी काफ़ी अच्छा काम करती है लैप्रोस्कोपी में मगर कुछ कुछ चीज़ें थी जो काफ़ी बार तकलीफ देती थी जैसे कि हमारा देखने का तरीका उस पर एक स्क्रीन होती है उसमें हम टू डायमेंशनल मतलब हमारे पास डेप्थ में गहराई में देखने की कैपेबिलिटी नहीं होती है उसमें जब हम टू में देख पा देते हैं तो हमको प्रॉब्लम होती है कभी कभार अगर कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है सिमिलरली उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो औजार होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं इस तरीके से सीधे होते हैं उसमें कोई मोड नहीं होता जैसे अपने हाथों में होता है इसके कारण से स्टिच लगाना कभी कभार काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता था इसी के कारण रोबोट एसिस्टेड सर्जरी को अपनाया गया 2005 में पहली बार अपनाया था यूएस में हमारे यहाँ पे इंडिया में 2012 में कोकिल अबेन में हमने शुरू किया रोबोट एसिस्टेड सर्जरी इसकी खासियत ये है कि इसमें थ्री डायमेंशनल व्यू होता है मतलब जैसे हम आप अभी देखते हैं अपने आंखों से जिसमें हमको लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ सभी चीज़ें दिखती हैं उसी तरीके से रोबोट असिस्टेड सर्जरी में जो कैमरा सिस्टम होता है उसमें हम डेप्थ में देख पाते हैं जैसे कि हमने अपना सर डाला हुआ है और हम पेशेंट के अंदर अपने आप से देख पा रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो रोबोट अपने आप से आके सर्जरी कर लेता है रोबोट का नाम केवल इसलिए दिया गया है क्योंकि सर्जन एक पर्टिकुलर मशीन पर बैठकर कंट्रोल करता है इंस्ट्रूमेंट्स को पर एक्चुअली रोबोट असिस्टेड में सारा सारा ऑपरेशन केवल सर्जन ही करते हैं ऐसा नहीं है कि रोबोट अपने आप से कुछ कर पाता है बट इसका जो कैमरा सिस्टम थ्री डायमेंशनल व्यू और हाई डेफिनेशन व्यू वाला होता है उससे बेहतर दिखाई पड़ता है और उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें हाथ के जैसे रोटेशन होते हैं जैसे हम अपने हाथ इस तरीके से मूव कर रहे हैं वैसे वैसे ही उसको मोड़ा जा सकता है तो जैसे अगर हमको कहीं एक पटे एक छोटी सी कोने में अगर हमको एक टाका लगाना हो तो ये चीज़ अपने आप आसानी से की जा सकती है एक पर एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस ये बहुत यंग लोगों में होती है 25 से 40 साल की उम्र की लेडीज़ को होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पेन और बच्चे ना हो पाना ये सा ही प्रॉब्लम होती है इसमें बहुत बार जो जो बच्चेदानी के अंदर की गद्दी होती है वो बाहर उगने के कारण से खून जमा हो जाता है सब जगह इस खून में कभी आपकी आतड़ियाँ आँखें चिपक जाती हैं कभी यूरिन की नली चिपक जाती है पेशाब की नली चिपक जाती है जिसके कारण से इन सब सेंसिटिव ऑर्गन्स को बचाकर ये ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है इसकी वजह से रोबोट सर्जरी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम है क्योंकि इसमें सक्सेस रेट हमारा बढ़ जाता है इसके विजन के कारण से और इसके इंस्ट्रूमेंट्स के कारण से सो जैसे आपने देखा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या रोबोट एसिस्टेड सर्जरी हर एक बीमारी में जिसमें गायनेकोलॉजी में कि चाहे ट्यूमर निकालना हो या ओवेर इंसिस्ट निकालना हो या एक सीवियर डिजीज एंडोमेट्रियोसिस जिसको कहते हैं उसको ट्रीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती है और उसमें रोबोट एसिस्टेड सर्जरी से आपका प्रिसीजन और इसका सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाता है थैंक यू